true subscribers horror stories. Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto. Real Paranormal Encounters Nung nagbubuntis pa lamang ang ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon. And other scary stories from HTV Positive Listeners. Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo. Pagkukwentuhan natin sa subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9pm sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9pm. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa subscribers Hilakbot Stories. Yo, yo, yo! Subscribers, Silakbot Stories na naman po ngayong gabing ito, ngayong araw, tanghali, hapon, kung kailan ka man nakikinig. Ito man po ay nag stream ngayon sa ating Spotify podcast via Pinoy Horror Radio. Hello po sa mga podcast listeners po natin at ganun din sa ating Hilakbot 24-7. Maraming salamat po dahil nakasubaybay kayo dyan all the time kahit ano man yung inyong ginagawa. At hindi nyo kami iniiwan sa ere. Yan, ganyan dapat, di ba? Maraming salamat din sa mga nag-send ng ating mga kwento na itatampok ngayong gabing ito. At uh, ito po yung mga kwento na ipinadala sa sindakstories2008 at gmail.com ni na Andrew, si Jai at si AKA Miss Minchin at sa team Facebook, Team YT. Sana ready na po kayo. So, ano ba yun? Listen, look, and listen, and learn. <laughs> ito ang subscribers Hilakbot Stories Good day po sa inyo Sir Red Ako po si Andrew isang OFW sa Middle East Ang ibabahagi ko po ay isang pangyayari na aking nasaksihan So konting background lamang daw po Meron daw po siyang dalawang kapatid si Andre yung bunso na may third eye at si Ate Andrea na may mas malalim at sinasabi nga mas may weird na personality kesa kay Andre. Bata pa lang si Andre ay kung ano-ano na po yung nakikita niya habang si Ate Andrea lamang ang nakakaunawa ng lubos sa kanya. Si Ate Andrea naman po ay lumaki sa aming lola sa father side at high school na siya nung tumira siya sa bahay namin. July 2003, Graduating po ng college si Ate Andrea. So third year college naman ako habang si Andre po ay first year high school. Kumakain kami ng breakfast ni Andre habang si Ate po ay tulog pa. Actually, hindi ako sanay ng late na nagigising po si Ate. Kahit walang pasok, eh 6 a.m. po kasi yung alam ko nagising niya. Pero naisip ko nung time na iyon, baka mamaya ay napuyat siya. Dahil noong mga panahong iyon ay may thesis daw po siya at nasaktong panghapon din yung klase niya. Nagtaka naman ako nang wala namang ibang tao sa paligid. Nang bigla pong nagsalita si Andre na, Ate tara kain na. Bago humigop ng choco milk pero bigla naman na parang nasamid siya. Kasunod nun ay nasabi niyang, Nakuyari. Sabay tayo, ah sorry, Sabay tayo. Sorry, sorry. Sorry, Andrew. Sabay tayo. Sabay tayo. Walang tayo. <laughs> oh my. Sabay tayo at dalas-dalas na tumungo o siguro nagmadaling tumungo sa pintuan ng kwarto ni Ate, ni ate Andrea. Nagsisisiga, nagsisisigaw po siya ng, Ate, gising na! Habang nagkakalampag ng malakas na pinto na parang gusto na niyang sirain ito. Hindi po siya nakontento kung kaya't lumabas siya upang magtungo sa likod bahay. Doon siya pumesto sa bintana ng kwarto ni Ate Andrea. Nagtanong naman ako kung ano bang nangyayari. Ang sagot lang po ni Andre sa akin na may konting may pag-aalalang tinig. Si Ate hindi pa nagising. So napatanong tuloy ako. Bakit may lakad ba siya ngayong umaga? Sumagot naman siya na nagpagulo lang ng usapan na Si Ate nakita ko kanina. Wala talaga ako si Red na intindihan sa mga nangyayari pero 
nakaramdam din ako ng pag-aalala. Nung nasa tapat na kami ng bintana ng room ni ate, kinalampag niya ito ng todo habang tinatawag si ate. Nakikalampag na rin ako at nakisigaw. Ilang saglit lang ay nagising na si ate kung kaya't binuksan na niya yung bintana at nagsabi na, Okay na, okay na, salamat sa inyo. At wala pa rin talaga ako naiintindihan doon sa mga naganap na yon. Pero yun nga lang, nawala na po yung pag-aalal ang nararamdaman ko kanina. Bumalik na po kami ni Andre sa dining table at pinagpatuloy po namin yung pagkain. Tinanong ko siya kung ano ba talaga yung nangyari. Ang sabi niya, nakita daw niya si ate na nakadungaw sa amin habang kumakain kaya inalok niya pero kumihit si ate pabalik sa daan patungo ng kwarto pero lumagos daw po yung ulo nito sa pader. Kaya daw naisip niya na nakahiwalay ang kaluluwa nito at hindi... Ah, okay. Kaya daw naisip niya na nakahiwalay ang kaluluwa nito at baka mamaya hindi na makabalik sa katawan ni ate. Naisip ko nga po nung time na iyon ay baka imagination lang ni Bunso ito pero at the same time ay nagtaka ako sa reaksyon ni ate nung nagising na siya. Nagpasalamat pa nga siya sa amin. Pasensya na po, sabi niya sa gulo ng kwento. Okay lang po, naiintindihan natin. Uh, salamat po sa pagbabasa kapag nagkaroon po ako ng pagkakataon. Ibabahagi ko naman po yung aking iba pang nasaksihan na dalawang kapatid kong may kakaibang kakayahan pagdating sa kababalaghan. For power, stay safe and God bless. Same to you! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive Listeners. Maraming salamat kay Andrew sa ibinahagi mong kwento uh, patungkol dito sa ano. Yun ba yung, correct me if I'm wrong, astral projection ba yung nangyari? Di ba humihiwala yung kaluluwa sa katawan? Natatandaan nyo ba yung kwento? Iwan ko lang kung na-irregular ba ito o dito rin sa SHS ko nabasa yun. Sobrang dami na kasi ng mga naibang ko natin, hindi ko na matandaan. Pero meron yung isang, meron yung isang kwento tayo nabasa na parang Tungkol naman doon sa sleeping quarters nila sa uh, BPO. Tapos natulog ata siya na bigla na lang lumabas din yung kaluluwa niya. Nakita niya yung sarili niyang natutulog pa. Pero yung kaluluwa niya nakalabas na doon sa sleeping quarters. Ang naghihiwalay lang kasi nung sleeping quarters na yung production area nila ay yung glass, glass wall. So makikita mo kung sino yung mga nasa sleeping quarters. Something like that. Tapos yun nga nakita niya. Nakita niya humiwalay, di ba? Astral ba yon Astral projection? O, oh, yung humihiwalay. Anyway, mahirap yung ganun, no? Kapag isasalin natin sa mga teleserye o mga movie, kailangan mo, lang, kailangan mo nga lang daw gawin para daw hindi, hindi ka mawala doon sa katawan. Yung mismong physical na katawan mo. Eh, kailangan makabalik ka daw, di ba? Masyado talagang misteryoso. Eh, hindi ko pa naman na, ayoko naman ma-experience yun. Baka mamaya, alam mo namang, sa totoong buhay, ligaw, ligaw na nga ako eh. <laughs> ligaw na nga ako. Baka, baka mamaya pag humiwalay din yung kaluluwa ko, nalilig, maliligaw din to hindi na makakabalik. <laughs> Alam mo naman, wala ding direction yung buhay ko, tapos gusto mo, kaluluwa ko pa, humiwala. <laughs> oh my, are you crazy? <laughs> anyway, maraming salamat po sa mga nagpapakape ni Lona Trinidad dyan. Maraming thank you po sa mga positive reviews. At uh, keep on uh, adu to cart. Mag-add to cart lang po kayo dyan, lalo na syempre, oy, kahapon, katatapos lang nung 11-11. Meron pa tayong payday sale, o ba diba? Sulit ang sweldo kada 15, sabi nga nila. Kaya, i-add to cart mo na yung mga gusto mo dyan sa ating HTV merch. At uh, tiyak po na sigurado, masusulit po yung inyong uh, pinambili dyan. Promise, promise. Lalo na sa kape ni Lola Trinidad, double choco, caramel, ba diba? Pero pa nga po yung cinnamon, try nyo po yun. Okay lang po, pampagising talaga ng diwa yan. Lalo na kung ang dami mong ginagawa sa madaling araw. Kung baga parang ano ka, nocturnal, di ba? Yung mga nag, alam mo parang gising ka sa madaling, sa buong magdamag, pero tulog ka sa umaga, di ba? Yan, so the best po yan. At saka yung butterscotch, yan yung mga favorite natin dyan sa kape ni Lola Trinidad. Maraming salamat dun sa mga nag-purchase at sa mga nagpapakita po talaga ng proof. Kasi marami din daw po nagme-message sa Hilakbot. Facebook page at yun nga pinapakita nila yung <laughs> yun na uh, bili nila at ganoon din yung ipost nyo rin po doon yung review sa ating Shopee uh, account sa HTV Merch maraming thank you po sa mga patuloy na nagpa-patronize ng ating mga uh, t-shirts at syempre yung face mask po dyan mag-iwan lang po kayo ng komento para malaman naman po namin kung ano yung inyong masasabi doon sa 
mga products na yan. Okay, face mask meron din po nakalagay po dyan. Check nyo lang po kasi alam ko madami pang stock doon eh. Ikalawang kwento naman po tayo at ito naman po ay ipinadala sa Sindak Stories 2008 at gmail.com at sa pagkakataong ito, ito naman po ay mula kay Jai. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive Listeners. Grade 4 pa lang po ako noon nang maghiwalay po yung mga magulang namin. Dahil na din sa nagmamadali kaming lumipat ng bahay ni na mama, may apartment naman po kaming nalipatan agad. Pero dun po sa apartment na nilipatan namin, sa, pagkaka- sorry, sa pagkakaalala ko po ay isang kwarto doon merong malaking kamang punong-puno po ng dugo. Tila ba isang, alam yung meron daw pong naganap doon na krimen? Binaliktad na nga lang po nila yung kama at sinabuyan lang ng bigas. Sumakapal po yung foam na iyon at pagmamayari ng landlord at ayaw po nilang ipatapon. So dun nga po pala ang naging kwarto at kama ko noon si Red. Noong unang gabi po namin doon ay wala kaming kuryente dahil nga syempre bigla ang lumipat kaya hindi pa naayos lahat. Sa pagkakatanda ko nga po, Madaling araw yon ang magising ako. Hinanap ko po agad si mama pero puting unan lang ang nakita ko sa tabi. Narinig ko pong may mga ah, naguhugas sa kusina kaya inakala ko din po na si mama iyon. May ilaw din po kasi ng kandila akong nakikita. Wala pong pinto yung kwarto kaya nakikita ko po kung sino yun nandoon. Nung akmang bababa na po ako sana para tingnan nga si mama... Napaatras po ako si Red dahil may biglang malamig na bagay na humaplos sa pa ako. Hindi ko po alam si Red pero bigla po ako napatingin sa gilid sa tabi ng lumang cabinet ng may-ari. Nang hilakpot po talaga ako noon dahil may nakita akong matandang babae na nakatayo doon. Nakabelo po siya ng itim. Agad-agad po akong nahiga ulit at nagtalukbong ng kumot at sa sobrang panginginig ko dahil nga sa takot, ay hindi na po ako nakagalaw. Nangiangat ko po yung kumot para silipin po yung matanda. Laking gulat ko po talaga nang makitang nasa malapitan na po siya sa akin o nasa malapitan na siya. Nakatulugan ko na lamang po yung takot ko ng gabing iyon, sir. <laughs> so paano, paano nangyari? Parang halimbawa, nakita niya tumakbo tas ay meron, meron nakabelo doon. Tapos biglang tumakbo siya, nanginig, diba? tapos biglang nagtalukbong po siya tas nandun siya sama, nagtalokbong, tas pagka alis ulit niya nung kumot, nakatakot, nandun yung matanda. <tos> nakatulugan niya eh, di ba? Nakatulugan niya daw agad eh. So, <tos> nakatakot, oh my goodness. Wait lang, tulog muna ako. <tos> <tos> Tapos yun na, kinaumagahan. <tos> Ito na. Are you crazy? <tos> ano sinusundan? Nagiging faithful lang naman tayo sa kung anong sinasabi ng ano ng binabasa, di ba? Oh, di ba? Wag na kayo mag-send dito kasi sa Sindak Stories 2008 at gmail.com kasi tiyak po talagang ano itong si Red kasi talagang ginagago niya yung mga kwento diyan. So, kaya hindi na talaga ako nakikinig diyan eh. Oh, ay, wag na kayo mag-send diyan. Masasayang yung kwento niyo. <laughs> <laughs> crazy, crazy. Hala <laughs> ka. <laughs> Medyo kasi namamaos na ako. Ang haba nung binasa natin nung nakaraan na kwento sa Red Diaries. Oy, speaking nga pala Red Diaries, Tagalog Love Story, sabangan po ninyo. Meron pong medyo freestyler. Uh, ano lang doon eh? Uh, freestyler na kwento. <laughs> Oo, nakakatuwa lang kasi high school yung tungkol nung tungkol doon sa pinikwento niya. So, abangan nyo na lang po sa Red Diaries. So, Going back sa ating kwento, kinaumagahan, nalaman ko na si mama pala yung nakita kong puting unan sa tabi ko. Nakatalikod po pala siya at naka all white lang. Tsaka wala din pong naguhugas ng pinggan noon. Hanggang sa nalaman po namin na haunted po pala yung bahay na yon. May mga araw po kasi na pag, uh, kapag naiihi kami sa gabi o kapag iihi kami sa gabi, ay may naririnig po kaming babaeng umiiyak. At ang nakapanghihilakpot pa ay eh kapag lumabas na kami ng banyo, ay eh dun pala mismo sa banyo nang gagaling ang tunog. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive Listeners. 
So maraming maraming salamat po dito sa kwentong ito. Actually meron po siyang uh, konting background history dito po sa kanilang tinirhan na apartment na ito. At saka ito po ikukompletuhin na lang po natin sa sindak. I-mark ko na lang ito ano ha uh, uh, bro. I-admin si admin Clay po yung kasama na naman po natin. So yan para at least malaman po natin kung ano yung mga para hindi natin makalimutan yung mga ifo-full or ano. Pero at least naman, ito lang naman po yung kabuuan ng kwento. So, kayo ba? Halimbawa, ikaw, Jai. Doon sa kwento mo kasi, parang syempre, kapag ako naman, meron na ako yung parang kahinahinala na, di ba? Na, na katulad nung nakakita kayo nung kama na parang, di ba? Na parang merong bahid ng dugo or what? Di ba? Siguro kung, kung medyo yung utak mo eh, Medyo berde, iisipin mo baka mamaya mens lang yun. No? Diba? Ito, straight to the point na wala naman sigurong mali siya po doon. Diba? Lalo na yung mga babaeng nakikinig sa atin ngayon. So baka mali mo, gano'n? <laughs> Hashtag Tagos 2021. <laughs> Are you crazy? Puma. Hindi, <laughs> pero malay mo nga, diba? Tapos hanggang sa malalaman mo na lang, diba? Parang ayaw pa nilang ipatapon yun. So, diba? Parang andun yung big question. Bakit? Di ba? Maghihinala ka na lang. Minsan ta- talaga totoo to. May mga plot din yung ibang mga film na napanood natin na parang ganitong ganito rin. Na, although hindi, hindi ko kine-question yung kwento ni Jaya, ito po'y parang pagsasalarawan lang o paghahambing kumbaga. Na yun nga, na parang di ba meron ka ng plot na ganito o I mean meron ka ng nakitang ganito, parang kahinahinala, tapos ayaw pa nilang ipatamo, ipatapon. So ano yun? Parang merong ano a sentimental value parang ganon o dahil pero kasi kung halimbawa may nangyari pong krimen talaga dyan at saka masasabi natin doon sa apartment mismo na ganap yan yung karumal-dumal na krimen o kung ano man po yan iba dapat responsibility na ng landlord na tanggalin lahat ng mga gamit na talagang naging uh, alam mo yun para naging accessory sa crime na yan o kaya yung mga mag, uh, magpapaalala ng crime na yan di ba? napaka weird nung ganun Anyway, maraming maraming salamat po dito sa mga nagpadala ng kanilang kwento. Once again, ito po'y bubuuhin natin at malalaman ninyo yung reason kung bakit ganun. Oo, sa Sindak Short Stories po natin ating uh, pukumplituhin ito guys. Okay? So muli po, uh, may tinatawagan na naman lahat po ng mga nais pong sumuporta sa atin sa sure.com.ph. May dalawang kwento po tayo dyan pero tulad po ng aking unang naianunsyo. Uh, last week po yata yun eh. Sabi ko, Uh, nag-usap na rin kami ni ano ni Arlan tungkol dito na ilalabas na lang po namin supposedly itong third story na para sa sure eh medyo yun nga um, kahit pa paano para hindi masayang at hindi naman naghihintay at inaamag po doon sa archive nung ano nung uh, exclusives so ilalabas na lang po natin dito sa ating channel baka po uh, December or sa January na po tingnan po muna natin kung uh, anong schedule meron okay so abangan nyo po yan guys at ganoon na rin sa mga members Uh, kapit lang po sa matigasi mas lang po sa madulas dahil yun nga po may mga exclusive members only stories pa rin po tayo at uh, sana po maunawaan ninyo na hindi pa ma-edit kasi yung iba gawa nga po nung nagkasakit si uh, admin RJ tapos si ilan lang po yung editor so sana po kapit lang kayo sa matigas guys at wag po ninyo kaming parang wag kayo magtatampo na medyo mabagal ngayon okay po ba yun sana yun po na, na, nakukuha ko kayo sa pakiusap na ito guys okay at sa pagkakataong ito guys, uh, mamaya nga pala na sa ikalabing tatlong episode na tayo ng In Loving Memory of Mary Cherry Chua. Sana po'y na-enjoy ninyo habang, alam yun, habang tumatagal ng tumatagal yung kwento at sana po ay nakakasabay kayo doon sa flow niya lalo pat kasi different timelines yung pinag-uusapan doon para at least makita natin. Ayaw kasi namin, in- in-arrange lang po talaga yon ni uh, Sir Angel Porsche uh, bago siya maging novel. Kasi nga, ang nangyari dyan, parang ayaw, na, ayaw niya kasi yung parang, o oh, sige, yung nangyari sa past, uh, tapos biglang may present, so ano yung ganon, di ba? So timeline po tayo, tingnan natin yung pagkakaiba ng timeline. Kilala nyo naman siguro yung mga karakter sa present at yung karakter sa past, di ba? O baka naman ibang past na naman yung sinasabi. <laughs> Kilala mo, <laughs> pahala ka dyan. <laughs> o sige, sa Ilakpot Haunted History, alam ko nag-air na rin po doon yung... Uh, latest na horror roll. So sana po'y napanood din po ninyo at nasuportahan po ninyo yan guys. Okay? Anyway, ikatlong kwento na po tayo para hindi ka na mabitin pa sa ating kwentuhan lalo na yung mga na sa Ilakbo 24-7. So ito na nga po ang kwento ni Miss Minchin 
Sinend niya sa Facebook pala to Facebook sa Ilakpot uh, TV Pinoy Horror Stories Facebook page You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive Listeners. Yung mama ko po at yung angkan niya ay talagang galing po sa Aklan, Capiz at Santique. Opo, magkakatabing mga probinsya lamang po ito, Sir Ed, kung saan. Ito nga, yun yung mga pinaka-pinanggalingan daw talaga ng kamag-anakan ng kanyang mama. Nangyari po yung story ng minsang ikwento ng hipag ng lola ko sa lola ko. O, oh, ulit, 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 medyo na <laughs> crazy. <laughs> Ito kasi yung sinasabi ko, nagugula na naman ako. Lutang moments. <laughs> Ewan ko. Ito, nangyari po yung story. Ano ba yung narito na yan? Horror, tapos tawa ng tawa. Eh, napuputol yung momentum eh. Yan ang sinasabi ko. <laughs> nangyari ang story ng minsang ikwento ng hipag ng lola ko. Yun yung kapatid ng lolo ko. Kwento daw po nung hipag ng lola ko sa lola ko mismo, yung lola niya na ha. At sinabi niya yung mga katagang, alam mo na yung patay na ako. So yun nga po, sino namang hindi paninindigan ng balahibo kapag sinabi sa iyo yun. Yung lola, kaya yung lola ko po natakot at sinabing huwag ka namang manakot. Pero hindi pala nananakot at talagang totoo daw po yung sinabi nung hipag ng lola ko. Nakapatid ng lolo ko. So, huwag kayong maguluhan doon guys ha. So, ang sabi, mabundok. Ase, kasi di ba sabi niya mabundok? Alin? <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung ako ba yung lutang o baka yung sender natin si Miss Winchin. <laughs> Hindi ko. Pakiconfirm nga, pakihanap lang ha kung sino yung mas lutang sa amin. Pakijudge. <laughs> anyway. Sabi niya dito, kasi di ba mabundok daw doon sa probinsya. Okay, so hilutin na lang po natin guys para hindi sayang. Madaming puno at yung mga bahay kubo po kasi nung time na yun hiwa-hiwalay. So doon daw po namuha yung kapatid ng lolo ko. So ano siya, zombie o amaranhig, ganon? <laughs> Pinadali na yung kwento. <laughs> Are you crazy? <laughs> Diba, gano'n naman na gusto ng iba, gusto nila, ayaw nilang maraming segue. Eh di sige, o oh, sige, kasi mabundok po sa probinsya. Madaming puno at yung mga bahay ko po, po ay hiwa-hiwalay. So ang ibig sabihin, amaranhig yung hipag ng lola ko. Gusto mo, gano'n na lang, diba? Kasi nag-request ka sa akin, ang daming segue, sabi mo doon sa mga kwento ng full episodes. Eh di gano'n lang, diretsahan na lang, ang hipag ng lola ko ay isang amaranhig. 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 <laughs> Bigla nag-end credit na Bigla nag-CVB Closing bill po <laughs> Hindi pero lang Ito misa si, si Zijan po ang nag-ano ngayon Si Zijan po ang nag-edit nito ngayon guys Alam mo naman pa si Zijan Isa pa to eh Kapag nag-ano eh Kapag nag-edit eh Kung ano-ano mga ini-insert Ito talagang batang to Di ba katulad na nakaraan Bigla ba naman in-insert yung Careless Whisper Natawa talaga ako to Nung napanood ko yung ay napakinggan ko yung yung SHS episode na yon yung merong Careless Whisper. Paano yung tawa ko? Apat na ha. Katulad nung isang kwento natin. Ha! 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 Ganun. <laughs> Are you crazy? Please lang. Sige na ito. Nakukumpletuhin ko na guys. Baka magalit na si Miss Minchin. Baka pagbalatin na po tayo ng patatas dito. <laughs> anyway, kasi ito, ito kasi yung flow. Guys, ha? makinig kayo. Seryoso na to. Seryoso na. So doon daw po namuha yung kapatid ng lolo ko. Nung bata pa daw kasi siya, kasama yung mga kaklase niya, eh minsan daw bumababa sila sa bundok para doon nga daw makapag-aral sa kapatagan. So kaya nga umuulan, umaaraw, ay eh, talagang sabay-sabay silang pumapasok na magkakaklase. Pero isang araw daw po, ay nabalita na lang nila na namatay yung kapatid ng lolo ko sa hindi malamang dahilan. At dahil nga may mga pamahiin sa probinsya na ang sabi-sabi, ay hindi raw dapat ipinapaembalsa mo yung isang bangkay para buo pa din daw. Ay, hindi ko po alam si Red kung bakit daw kailangang buo. So ang ginawa ay inilibing na lang daw po yung mismong bangkay nung hipag ng lola ko at talagang hindi po ineembalsa mo. So pagkatapos daw po ng isang buwan, yung mga kaklase ng kapatid ng lolo ko sabay-sabay pa rin pumapasok. 
bigla nga daw pong umulan at dahil pababa pa lang sila ng bundok, tapos yun nga, eh, yung weather ay eh, umuulan, naghanap daw po sila ng kubo na pwedeng masilungan. Dahil nga sa hiwa-hiwalay daw po yung mga kubo noon, may nahanap silang kubo na medyo may kalayuan talaga. Okay, so yun na, binabasa ko lang po as isa, okay. So sumiling, uh, sumilong daw po sila, sumiling, sumilong daw po sila sa ilalim. Tapos habang naghihintay daw po na tumila yung ulan, tingin sila ng tingin sa paligid. Walang ano-ano, napatingin sila sa taas ng kubo. At dahil nga medyo see-through po yung sahig ng mga, syempre gawa nga sa kawain yung mga pinag, ba diba? Alam nyo na yon yung mga typical na bahay kubo at yung mga sahig na kawayan. So yon Ah, nang tumingala nga daw po sila, may nakita silang batang babae na nakaupo in an upright position at nagulat sila nang makita kung sino yung babae. Nakita daw po nila na yun pala yung bangkay ng kapatid ng lolo ko. Dahil po sa takot ay nagsitakbuan daw po sila at isinumbong nila doon sa magulang ng lolo ko ang kanilang nakita. Bigla nga lang daw po na yun nga yung pagkasumbong nila, tumawag na ng pari at ng pulis yung mga magulang ng lolo ko at pumunta sa bahay na itinuro ng mga bata. Nang pagkapasok nga po nila doon, nakita nila yung kapatid ng lolo ko na nakaupo sa sinasabing posisyon pero nakapikit na po siya noong time na yon. Lalo pang nakakagulat dahil wala pa nga daw buong buo pa daw yung bangkay at walang bakas na nabulok o kahit anuman. So bigla nga daw pong dumating yung may-ari ng bahay na pinaniniwala ang mangkukulam at nang kinumpronta ng pari at pulis dahil nga sa takot Nilawayan na, lang daw, nilawayan na lang daw na mangkukulam yung bangkay at biglang bumukas yung mataat na buhay. Nung tinignan nila yung pinaglibingan ng kapatid ng lola ko, puno na, puno na daw ng saging yung nakita nila doon. Ah, okay, so binalikan nila yung pinaglibingan, hinukay nila ulit para makumpirma na walang nangyari o kaya kung ano man nangyari doon sa bangkay. Tapos puno na daw o katawan siguro ng saging yung nakita nila doon. Ng pu- katawa ng puno ng saging yung nakita nila doon. So laging gano'n ano, na parang di ba hindi, hindi na iba sa inyo yung kwentong gano'n yung parang pinapalitan yung uh, katawan ng bangkay sa mga puno ng saging di ba? Sana minsan ano puno, na, puno naman ng sili di ba? Para maiba <laughs> para maiba naman di ba? <laughs> puno ng puno ng guyabano o puno ng seneguelas <laughs> Bakit hindi niyo gamitin 'yon? But puro puno ng saging kasi alam niyo ba kung, ba kung bakit ang logic daw po niya kung bakit pinapalit ang puno ng saging doon sa mga bangkay na 'yan? Kasi nga daw po puno ng saging syempre hollow tsaka magaan kaya pwedeng pwedeng buhatin daw po. Hindi <laughs> pero haka-haka ko lang po 'yon, hindi 'yon totoo. Sana naman next time, 'di ba? Yung parang ipapalit naman nila 'yon nga, puno ng balete, puno ng kamatis, <laughs> puno ng siling green, 'di ba? <laughs> Ay, salamat nga pala kay JJ Gloria ba yun, uh, Miss Ems, kung tama ba yung, ano, yung finoward mo sa akin, si Miss JJ Gloria. Salamat na kasi meron po siyang VM na parang kahit papaano, eh, nakakatuwa kasi sabi niya yung parang... <laughs> oh nasa tiga saan ba siya, si Miss uh, JJ Gloria? Maraming salamat. Actually, yung si Miss JJ po meron siyang kwento sa ating Halloween special ng uh, SHS. Yung mga featuring yung mga voices o uh, voice messages ng ating mga subscribers. Siya po yung panghuli doon. O oh, yung kwento niya. So sana po ina-enjoy ninyo yung mga Halloween special treats natin. At sana po huwag kayong magsawa na sumuporta sa ating channel. Kahit na medyo may pagkasiraulo po yung, yung narrator dito. At saka medyo, alam mo yon wala sa hulog. Lutang moments talaga. Lutang mode on talaga minsan. So ganun lang po. Paki, ano na lang po ako. Paki, hingi na lang po ninyo ng kapatawaran. <laughs> Kasi talaga ano po eh, sabog talaga ako paminsan. Lalo nga ngayon po eh, na, nag-record kami ng dire-direcho. Kaya pagpasensya nyo na rin po kung medyo hindi okay yung boses ko. Actually, lagi namang hindi, madalas namang hindi okay yung boses ko. Pero pagpasensya nyo lang po kasi medyo mahaba-haba din yung mga record namin. For Sindak, tapos sa uh, Hilakbot pa rin, Hilakbot TV, at sa Hunted History nito nakaraan. And then sa Red Diary. So abangan nyo po sana at supportan nyo pa, pa rin po palagi. At sana lagi kayong naaawa sa channels na yan. <laughs> Grace <laughs> Ewan mo nga ba talaga Na sobra na naman ako ng kape ni Lola Trinidad diba? So order na po at to cart na po sa Shopee Pamain na po, pamain Oo, Sana po supportan nyo rin kami sa HTV Merch okay? So mamaya po magbabalik tayo guys Para 
sa ating patikti kung gusto niyo pa kami magbalik okay lang pero kung hindi uh, okay lang din <laughs> para sa mga patiktik natin so sana po ay dyan lang kayo at ang tabay lang wag kayo nga alis okay ito ang subscribers hilakbot boring 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 hilakbot creepy facts Huwag mong tititigan ang iyong sarili sa salamin sa kalaliman ng gabi, lalo sa tuwing sasapit ang 3am to 5am. Ang paliwanag ng mga paranormal experts, hindi mo refleksyon ang nakikita mo sa salamin na iyon. Ang bilangan ng kababalaghan Horror Roll, every Wednesday at 9pm, dito sa Hilakbot Haunted History. Maaari niyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channels sa ating podcast. I-search lang ang Pinoy Horror Radio dash HTV Sindak. Mapapakinggan rin sa Spreaker, Spotify, Deezer at iba pang podcast platforms. Kinig na sa non-stop Tagalog Horror Stories compilation, mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbao ng sanitizer o kaya'y alkohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging Pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast. As promised, patiktik segment o patiktik portion na po sa puntong ito. Kaya kung halimbawa man, inaabutan mo po ito at ngayon ka lamang dumating katulad ng ibang mga latecomer ng mga nakaraan. Uh, mga pa-shoutout na po ito ha, sa madaling salita. Okay, so para hindi ka ma-encanto at hindi ka naman biglang, ano daw, bakit, makakala ko ba, stories, ganyan-ganyan. Pero ito na po, pag, pag Friday, ganito po ang ending natin bago tayo, syempre mag-goodbye-goodbye, uh, bago tayo matulog, diba? para at least mabigyan natin ng appreciation man lang yung mga palagi pong kumakapit sa matiga sa tumihimas ng madulas. Yun, di ba? Katulad halimbawa ng mga sumusunod, ito po si, uh, dito muna tayo sa Facebook guys, kasi ito po yung medyo inaamag na. <laughs> si Nakamil uh, Batiansila o Batiansila. Good evening po sa inyo Sir Red. Sabi niya, please patiktik naman po kami dito. Uh, kasama ko po ang asawa ko naglalaro ng online. Uh, ano, anong anong nilalaro niya? <laughs> ito si Peter John Ilagan. Maraming salamat po. At ito po ay mula kay Camille. Patiktik din daw po natin yung kanyang asawa. Okay? Si uh, ito, Reginald Peña Francia. Patiktik naman din daw po siya. Uh, sino pa ba ang pwede natin patiktik? Uh, si Mama Chona Lucindo uh, ay back, kinig na ulit finally sabi niya dito. Si Kian Lakaba patiktik naman din ako. Si Red dito po sa Dagupan City. Uh, si Timothy John uh, Permejo patiktik din natin si Mary Rose Boreres uh, ng Norsagaray uh, Bulacan. Uh, si Jing oh sorry, JGC Ying, yun yung pangalan po niya Uh, si Jerry S. Guerra ito, mga lagi, mga malimit na po natin itong nababasa dito sa ating mga Team FB po ito, mga ta, solid Team FB po itong, itong mga ito. Sino pa ba? Uh, patiktik daw po natin. Uy, talaga? Nakinig si ano, si Six? Oo. Oh. <laughs> Ay, belated happy birthday nga pala kay, ano, kay Room 666. Oh, uh, no, nakakalimutan ko yung kung ano yung date pero alam ko nag-birthday siya nitong October eh. So sana ano, uh, please, sana dumami pa ang birthdays mo, uh, uh brother, uh, si Room 666, sa Room 666. Ah, uh, sana dumami pa. Huwag ka magsawang mag-birthday, okay ba? <laughs> Ganun dapat tayo magbatian na ngayon, 'di ba? Wala nang ano. Pero sorry, wala mo nang ano, wala mo na tayong inum-inom ngayon, alam mo na. 
Si Jonas Samonte, wag daw pasaway lagi si Red, sabi niya. Si Maria, Maria, sorry, Maria Teresa Marquez. Patiktik na po si Sandy Green, Jeric Zion, si Kyle Abad, at uh, si Nilo Rafael Ramos na top fan po natin. Thank you sa inyo dyan. Si June Isabel Estore, o Estore Carayao, finally. na uh, Sa Spotify lang ako lagi nakikinig, pero ngayon sa FB na meron din palang SHSF. Opo, dun po talaga yon Kung gusto niyo yung mga updated na episodes po ng SHS, itong walang kakwenta-kwentang segment na to, dyan lang po, dito po sa FB, dito po sa YT, dun po ninyo i-update. Kasi sa podcast po, parang siguro a month yung ano niya eh. A month, di ba? Bro? Isang buwan bago ang... Ano, super late talaga doon sa ano sa Spotify pero at least kahit papaano pinipili naman po namin. Uy, ito ha, sabi niya dito si Red Norin. Sino to? Double D naman siya eh. Anyway, uh, si Johanny Uka, patiktik naman pa offer from Davao City. Janeline Baltazar, uh, patiktik din daw po si Denver Perez, si Totoy, magandang gabi sa inyong lahat. Lagi po ako nakikinig at nagno-notify ang SHS sa akin sa Facebook sabi niya salamat salamat ito rin patiktik din po natin ang mga sumusunod sa episode 138 naman po ito sa Facebook si Ma'am Kulet uh, Oreska salamat po ma'am sa lagi po ninyong pakikinig si ito si Enchantress Chloe tagal kong hindi nakinig sa Red na miss ko po yung tawa ninyo sa SHS sabi niya thank you po sana po lagi kayong ganyan uh, sino pa ba si Jen Santiago Patiktik din natin ito si Andy Hardy. Kumusta po kayo dyan ma'am? Patiktik naman din po kami dito si Red. Always po nakikinig sa mga horror stories ninyo habang nagtatrabaho. Habang nagtatrabaho daw. Dito sa Marcelo Green Village sa Parana Q. Oy, sa Parana Q naman daw sila. <laughs> Ane, Paranaque, alam ko yan. Diyos ko itong mga ito. Paborito po namin pakinggan yung mga quinto mo si Red. Patiktik naman daw sila Jairo Nasyon. Si June Rubas. Si Tamol at si Tagul, God bless po and more power. Mag-send rin po ako ng aking personal na karanasan soon. Uh, meron po kasi ako, marami po ako naranasan kasi noon. Sabi ni Ronelo Montejo, salamat sa iyo Ronelo. Hintayin po namin sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. JR Suiko ng Earth, patik-tik naman daw sa Red. <laughs> Sabi ni Leon Rojas Rasay. O, sige, <laughs> salamat po, salamat. Ito rin si Zene Rose Borja, si Jam Alzo. Si Cairo, ito rin si Cairo. Eh, ewan ko lang kung member natin si Cairo, pero top fan din siya sa page natin. Si Jel Selmar, I love this page talaga si Red Samia. Salamat, we also love you. Uh, si Sino pa ba? Si Elaine Tabligan. Uh, sino pa ba? Alexis Tami- uh, Taimiya, nakaabot din sa wakas si Red sabi niya. Oh, sana po ganyan kayo lagi, huwag kayo mang iwan at sana po lagi nyo po kami supportahan guys ha. Oo. <laughs> <laughs> para para nakikita so sana maawa na kayo please what <laughs> ganun <laughs> are you crazy <laughs> ito naman tayo sa YouTube naman tayo guys kasi alam ko naman ay eh, namumuro yung mga nasa YouTube katulad na namang ni Mary Aselar lagi po ako nakikinig opo salamat po si Nitz Senera um Zanel Beverford uh, aliw ka talaga si Red aliw ba ito o silent letter B baliw <laughs> si Chris Ann Velasquez Uh, kalabirang kiat sabi niya dito uh, gusto ko po sana mag-send kaso iniisip ko pa baka puro higop ng sipon lang ang marinig nyo bakit? nakakaiyak ba yan? tignan natin kung nakakaiyak dun mo ilagay sa Red Diaries lalo na kung love story yan pwede yan si Mini uh, patiktik din po ang Bagioso family at si Rusty Nail salamat po lagi silang nakikinig at ito pa si sino pa ba yan? Danvin Bautista, yan, lagi-lagi din kumakapit sa matigas yan. Salamat sa lahat ng mga nagko-comment po dyan. Once again, sa lahat po ng mga nagpapatiktik, ulitin ko po na naman, sana po ay eh, kung may pangalan, mas mainam kasi para mabat, mabati, ma-shout out natin yung mga kasama mo nakikinig ng SHS. Kasi dito lang po natin ginagawa yun, hindi po sa mga regular episodes. At huwag kayong masyadong... Alam niyo yun, uh, maguluhan kasi ang SHS Monday and Friday, Monday shorten lang siya, wala pong patiktik. Friday may patiktik, kaya medyo mahaba po ito. Pero mayroon tayong featured three stories sa unahan po bago ang break. Ganun po yung sistema natin guys, para hindi kayo malito. Ano po? At saka para nasa ganun syempre, kayo din, eh, lalo na kung baguhan ka, uh, baka sabi bakit puro tawa ng tawa. Kasi syempre para pagaanin lang po natin itong kwentuhan natin dito, parang tropa, tropa lang, tropa kwentuhan lang. Diba? Ito si Anjo Baldeo. Nakakatuwa talaga makinig dito kasi sobrang normal 
Sabi niya, <laughs> baka silent letter uh, silent letters AB to ha. Abnormal. Sobrang abnormal. <laughs> Di nakakasama makinig. Salamat sa iyo, Anjo. Sana naririnig mo itong ating patiktik sa iyo. Si GM. Uh, patiktik din po na. Si GM, ikaw ba GM? Nag, ano ka? Nag-VM ka sa amin? Parang nag, nag-VM to sa atin na natatandaan ko lang kasi doon mula sa shortlist na binigay sa akin. Well, pakinggan nyo na lang guys sa ating uh, no- uh, November 1 SHS episode dahil na doon po lahat yung mga bosses ng ating mga centers. Opo. Sana nga po ano, uh, maulit-ulit yung ganun na na pagsisend ng mga VM ninyo para ma-share dito sa subscribers si Lockbot Stories. Si Ma'am Maribeth Dulay. Oy, maraming salamat ma'am. Welcome back. Ngayon ko lang ulit narinig at nabasa yung pangalan nyo. Si Aisha Dave Dofredo. Magandang hapon po. Sabi niya, siguro after niya ito pinost. Uh, gaganda po ng kwento. Nakakalibang po kayo, Sir Red. Salamat. Si Bitoy Abad. Uh, si sino pa ba? Si Analisa Pesino patiktik po natin. Sabi ano to funny video sabi niya. Ganda ng mga stories po sabi niya dito pampatulog sarap pampatulog sabi niya. Kung pampatulog po nako punta niyo po ilakbo 24/7 isang taon na po yan diyan sa atin na nagla-live. Yun nga lang mas nauna po talagang nasira si si <laughs> paring RJ kaysa sa laptop niya. Ibig sabihin mas matibay talaga yung laptop niya kaysa sa sistema niya, di ba? At saka nag-aalala po kay paring RJ wag kayo mag wag kayo masyado kasi baka lalong ano baka lalo siyang magkasakit daw pag inaalala nyo baka lalo daw niyang makagat yung dila niya <laughs> oh, di ba? okay naman na po siya kaya lang ayaw muna namin siyang pabalikin kasi sabi ko ayaw ko muna makita pag bumuka mo rito kaya huwag ka muna po ulit <laughs> oh, you crazy hindi <laughs> pero love kaya sinaano po muna um, sila 13 muna yung mag-admin po for the meantime para ma-entertain naman kayo kasi kung meron mang mag-equal ng kalokohan kay Admin RJ yan na yan si Admin 13 ng Hilakbot Haunted History subscribe na rin po kayo dun guys at saka isa pa kasi kung si Kuya Choy po ilalagay natin masyado seryosong buhay ni Kuya Choy guys baka, baka ma- maano yun ma- tawag dun strict to yun strict to yun oo oh, baka may makita lang siyang hindi ka aya-ayang word doon ako kick out agad <laughs> Mahirap yun. Ganun talaga yun. Ganun talaga si Kuya Choy. Kung si Z naman, mahirap eh. Si G-Boy, medyo hindi naman active kasi talaga sa social media yung mga yun, di ba? Kaya ganito po talaga kami ka-abnormal guys dito. <laughs> di ba? Si RD Bahamonde. New subscriber. Oy, welcome po sa inyo. Si Joanne Malate. Imbes na nat- matakot ako si Red sa SHS, natatawa talaga ako sa mga kalokohan mo. <laughs> Salamat po. Si Joey Ten Girl Mendoza. Nakakainis ka talaga si Red pampanto, uh, papaantok na sana ako pero nawala nawala pa. <laughs> gusto ko talaga dito kasi hindi po seryoso. Ah uh, sorry, gusto ko talaga dito seryoso to laugh trip. Sabi more subscribers and viewers, sana po magdilang angel kayo. And si Jupiter si Wing at uh, sino pa ba si Nancy Robles, maraming salamat. Nakakatawa ka naman sa mga Paano paano ako nakakatawa guys? Masyado nga seryoso yung episodes na iba eh. Si Analisa Vas uh, Vosotros. Uh, si Vicky Kobayashi Si Choco Cindy Patiktik po kami dito sa ADC Salon Si Naateleng, Ate Esther Si Mai, si Choco, Mark, Paul Mula po kay Faye ng City of San Fernando, Pampanga Oy, kumusta kayo dyan sa ano, Pampanga? Sana okay po kayo dyan Si Austin Taguba na, Ay, hindi pala ano to si Austin Ano siya eh, member na rin natin Pero sige, nandito na rin lang uh, Patiktik naman daw po sila Ang uh, si Yasi o CIAC Taiwan Chapter sabi niya dito salamat kasi magbo-birthday na daw pala siya oy October 23 belated Austin send siya ngayon ko lang nabasa si SJ Gregorio uh, ito yung far sagad o far sa kaya far sagad <laughs> ma-ML dito kaya lang ayaw, ayaw, ayaw nila akong kalaro nito eh ayaw nila akong kalaro kaya binak ko na sila <laughs> binak ko na sila sa listahan hindi biro lang biro lang at sino pa ba Uh, si Perla Reyes, kumusta kayo ma'am? Uh, natatawa talaga ako sa iyo sir, lalo na yung isang episode dahil nag Japan daw, Japanese daw tayo. Baka yung ano, yung naiwan sa barracks, parang ganun. Tapos yung nakita niya yung mga hapon na nagmamart siya tapos nasa may akasya na may parang binabaon na box, parang ganun. Yun nata yun eh. Si Carl Justin Lee Cuico. Uh, kailan kaya matitik-tik? Ito na po, Carl Justin Lee Cuico o Kiko. Apa na ba? Kuiko, ayan maraming salamat sa iyo Carl at sana napapakinggan mo ito ngayon at na tiktik na kita. O ayan nawala na ako utang sa iyo guys ha. Uh, so sana okay na. Uh, quits quits na guys. 
Anyway, ito naman tayo sa mga eh, mga members po natin. Maraming maraming salamat dahil kumakapit kayo sa Matigas at uh, nandyan kayo lagi may mga bago akong names na nababasa at sana po dumami pa po yung mga lahi natin dyan. Di ba? Ito, October 31 pa rin po na list ito guys. So alam nyo na kung, ano, kung kailan ako nagre-record ng SHS kapag nagbabasa na ako ng mga members. Kasi binabangit ko yung date. Ganun lang po yun, yung mga hint dyan. Anyway, pero sa pagkakatong ito, nahin po muna natin yung mga oldest na members natin. Pero halimbawa, ni Mystic Peppermint. Uh, ito po si Shara Chinis Morera. Ito, pinalitan lang yung pangalan. Si Ma'am Akizet, lalo na hello po sa inyo Ma'am Nananatili po sa Team Zombie. At talagang kapit na kapit si na Ma'am Gracie Bahara, MNM80, Uh, Samson Mabalay, kumusta na itong mga ito? Si Aliza Valenzuela, Justin Maris na hindi na nakikinig itong mga ito. Huwag na ano to, is- scroll up na, scroll up na, huwag na yung mga <laughs> Are you crazy? Hindi, <laughs> meron lang, meron lang, meron lang. Si Azile, uh, si Brylin Arenas, Ma'am Rain Angel, na panay po yung FB Live recently, kaya napapanood ko rin po, hindi mo lang alam na ako yung isa sa mga nanonood. Ms. Kike, uh, Sherwin, maraming salamat po. Sa Team Red Zone pa rin po sila for more than 5 months na. Jan Emanuel Magbu, si Ma'am Malu ng Team Aswang, upgraded siya 5 months ago. Austin, ito si Austin Taguba, Team Aswang pala siya. Oh, so salamat, salamat. Uh, si Ma'am Myrtle Go, si Ma'am Tess Kitano na Patreon po natin. Uh, sa, I mean, Patreon natin sa Patreon. Jordan Villar, si Jad, maraming salamat. Nag, nag-upgrade two months ago si Divine Grace Nave. Sa nagayain niyo rin po si Divine. Uh, nag-upgrade po siya from Team Tick Tick. So, 199 for a month. Nag-Team Zombie siya. Siguro para mapakinggan yung... Ito yung Dr. Weirdo po ha. Ulitin ko po sa mga Team Tick Tick natin na hindi pa nakakapakinig ng Dr. Weirdo na... Uh, rated R version up po yan kahit po sa mga team tiktik yun po yung exclusive members only na binuksan natin for team tiktik para mapakinggan ninyo at para at least diba um, ganito pala yung exclusive story so sige mag upgrade tayo diba kahit pa paano isang buwan lang okay lang yun diba at uh, ganun na rin yung mga mag-aabang na ating susunod na mga exclusive members only Presi Operio hello sa inyo mga mat sa iyong kakambal nakalimutan ko na yung pangalan niya ulit na naman ewan ko ba't nakakalimutan ko talagang short term memory lang siguro nag- nag-work sa akin o baka palusaw na talaga yung utak ko <laughs> crazy na eh totoo talaga kasi wala eh wala ganito buhay so dyan alam mo na oh bumag hapon ka virtual o virtual class tapos hapon magsusundo ka pa pero hindi ako nagre-reklamo hindi ako nagre-reklamo susunduin pa natin si Pam di ba o ganyan so hindi ako nagre-reklamo doon di ba di ba Pam hindi ako nagre-reklamo dyan sabi ko sa'yo <laughs> mga mong mga mong ibaba to sa akin yan <laughs> si Merns R si Merns R Melody Paderna Michelle Valdez uh, Erika Omna Samoyot ng Team Tick Tick maraming salamat si Mark Brian Avila si Ma'am Sarah Jane Igot ng Team Zombie kasama niya si Maria Menchara Cardoza Batanggenyong Mangyan uh, Joan Castillon uh, Renz Petiza si Ann Maui si Guinevere Vinivir Vordeos na jowa ata to ni Trece o si Archie. <laughs> Ewan mo ba? Ewan ko ba? Minsan nakikita ko po yung may screenshot ng live chat. May mga... <laughs> Ito si Vinivir. Ewan ko. Katulad dun sa ano sa nakaraan pilot episode ata ng In Loving Memory of Mary Cherry Chua. Nandun siya eh. Um, punong-puno ng Valentine's Day dun. Valentine's Day mood kapag nandun na si Vinivir eh. Oo, oh, di ba? <laughs> Totoo naman, di ba? Oh, wala pa kayo ng ano, kayong magkaila sa akin, nakakarating sa akin yung mga screenshot na 'yan. <laughs> At hindi lang pala, hindi lang screenshot kasi ako mismo nakita ko. Alam niyo ba kung bakit kasi nung pilot po ng Mary Cherry Chua, nandoon ako. Oh, medyo nalimutan ko na naman. So, andun ako, nakikinig ako isa po ako doon sa mga nakikinig doon. Nakikita ko yung mga live chat. I mean yung mga nag-chat sa live stream. So, <laughs> <laughs> si Guinevere Anyway Nakakatuwa lang talaga to si Guinevere Ewan ko lang Try natin gawin yung LTO encounters mo Kung may mag-submit ha Pero kung wala Hindi natin magagawa Roselyn Arante Monilyn Alcantara Kumusta po kayo Si Ma'am Madam Les Presange Sana po okay kayo dyan Pichi Marie Si Edgar Ofianga uh, Ma'am Bing Falanga Na top fan din ata natin sa page Ewan ko lang ha Ewan ko lang Kung kasi lagi lagi Pag lagi lagi ka kasi nagko-comment sa isang page matatap fan ka eh lalo na pag nagsishare ka rin ng mga post nagla-like or nag any comment any comment kahit GIF ganyan i-comment yun doon 
matatapan ka eh, madedetect ka ng system ng Facebook. Na ngayon, ano yung pangalan ng uh, company nila? Company Meta. Pero ang, ang alam ko ata yung mga apps na under ng Meta, which is ito na ngayon kay uh, Zuckerberg, yung bagong pangalan ng company niya. Alam ko yung mga apps ay same pa rin. Instagram pa rin, WhatsApp pa rin, parang ganun. Pero bahala na, huwag na natin masyadong problema yung si Zuckerberg, mayaman na yun. <laughs> <laughs> diba? At si Miss D, kumusta na po? Maraming salamat din sa mga uh, At dito yung mga uh, Paano niya noon, pamirienda niya noon Diba, yung nakaraan Noon na dito si parang RJ Si Rain Surigao ng Team Zombie Kumusta po? Nika Felman Ayan, hello po sa inyo mga mga bagong names na nababasa ko So welcome po dito sa HTV Sana huwag kayong magsawa Kapit, kapit, kapit lang po sa Matigas Moriel, Raquel Batara, MJ Priscilla Si Claudine ang pinakamaiksing ngalan po na nakita natin dito sa ating members list Team Zombie at mag-iisang buwan na po Maika Perez, kumusta po? Si Ma'am Mitch Artagami Ito si Ma'am Mitch uh, Nag-ano din po pala Nag-pamerienda rin sa mga editor So maraming salamat ma'am Na-receive na po yun uh, Actually po naibili na po yata sila Yung mga kahon-kahon ng biscuit po ata Hindi ito para kay RJ ah <laughs> Hindi yung biscuit para kay RJ Hindi po <laughs> Gusto nga po namin maglunsad sana ng ano eh Nang Uh, bis- paka- kape at biskuit para kay pare <laughs> and then biro lang ganito lang talaga yung magkagod kaya, kaya kapag ganito nagbibiroan na kami yun alalahanin nyo na lang po si pareng RJ nung nabubuhay pa <laughs> and then biro lang biro lang biro lang siguro nakikinig lang yun nakikinig na yun baka sabihin niya gawag talaga to si Red <laughs> oh Jared Christopher ng mundo laging ganun yun eh laging ganun ng expression nun eh oh Kuya Choy ng mundo laging ganun yan eh kaya namimiss ko talaga siya, lalo na nung gano'n talaga yung mga memories na iwan niya nung nabubuhay pa siya. <laughs> And then, pagaling ka lang, pagaling ka lang, tapos bumalik ka na, please lang. At si Lieutenant Army Jerome, maraming salamat sa ito mga pala-order to ng kape ni Lola Trinidad. Sana nag enjoy kayo, sana hindi kayo pinatulog ni Lola Trinidad sa mga nakalipas na gabi. Si Chuchay, si Maru Balgo, si Ma'am Melanie Pasyon, Ay, hindi, na, hindi na to umaabot ng patik-tik eh. O si Ma'am Melanie Pasyon, kaya... <laughs> pero lang po, pero lang Si Jani, si Merly Gayorgor uh, Sasha Sudario, maraming salamat ma'am Kasi nandyan ulit kayo uh, Sana wag nyo kami kakalimutan sa darating po na 2022 Tatakbo po ako na mayor sa inyong bayan <laughs> Gerard, And then, pero lang ha, si Gerard Pontinila Si Renz Lee, si Jen Luis da Lopez, si Valerie Ann Lee Kumusta po ma'am? Ito pala comment din sa live live stream to eh. Si Ann Colette, maraming salamat. Monique Sekuya, thank you po. Si Ma'am uh, Miss Ems, Amogen, yung pangalan niya, isang account po niya. Salamat ma'am at nandyan kayo palagi. Sana wag nyo kaming kakalimutan for the rest of your life. <laughs> parang nagpapaalam. Visit. Ang lasing na lasing na naman. Na, parang lasing. Rena Christy Gamueta, kamusta? Cheche, Trangia, uh, si Ma'am Luza Claro at si Jennifer Organo. Ito po yung mga members updated list po natin for October 31. Kaya kung hindi ko po nabanggit yung name ninyo, ibig sabihin kayo po ay ano uh, wala pa nung time na to. Opo. Salamat, salamat po ha. Dahil kahit pa paano kayo po ay alam mo yun, kumakapit sa matigas dyan at sana po nandyan kayo palagi. Okay? Anyway, dahil ito na naman, nagtatapos na naman po tayo sa ating pa-Friday episode ng SHS. Kung may patik-tik once again, wag po ilapag sa live chat, kundi ilagay po ninyo sa comment section. Ganon din po sa ating Team FB. Kung halimbawa, ikaw yung nakikinig sa podcast na taon na napapakinggan mo o sa Ilakpot 24-7, itong pagtawag natin na ito, sindakstories2008 at gmail.com lamang po yung email na inyong padadalhan ng mga kwento. Pero i-update nyo rin po kami once na... Uh, na ipadala nyo rin sa ibang channel to. So, gano'n na lang para hindi tayo magkalituhan. Pero okay lang naman siguro kung nadodoble since SHS lang naman. Kapag gano'n po nangyari, hindi naman na natin siya irregular kung halimbawa man na talagang, uh, di ba, na i-air ng ibang channel. So, gano'n na lang tayo guys. Okay? So, gano'n nga po pala. Speaking sana po, napakinggan nyo na po yung iba pang mga episodes mula sa pilot hanggang sa remaining po na um, Mary Chua o Mary Cherry Chua episodes sana po ito po yung supportahan talaga ninyo kasi ito po yung pinakamahabang series po natin and ito na rin po muna yung pinakahuling series natin for this year dahil ano na mag-workout muna kami for another year para sa mga series natin at sana lahat po ng series lahat ng mga bagong stories po natin na, ipa, na ipapadinig sa inyo sana supportahan po ninyo by sharing mag-like kayo ng videos namin mag-comment kayo para at least diba 
dumami naman po yung maabot ng mga yung tinig natin at yung mga kwento na isinusulat po ng mga magagaling na writers dito po sa channel at syempre ganun na rin po sa mga ito ah heads up lang din po medyo na-excite ako kasi nga ang dami pong plano ang dami, da, ang dami na naman po natin gagawin for the next year at sana po maging part pa rin po kayo ng next year natin dito sa Hilakot at sana ay um, kumapit talaga kayo sa matigas guys okay So, ano man po yung mangyari, ano man yung magiging ipapalabas, uh, I mean, ipapadinig, ipapanood namin sa inyo sa mga susunod pa sa Ilakot Haunted History, Red Diaries, sa Sindak Short Stories, o okay? kahit dito po sa channel na ito, sana po ay masubaybayan nyo, okay? At gano'n na rin sa mga ito, lalo na si, meron na po tayo, ano, na, na, naka-chat ko na po si Six Tokage, at meron na po kaming another batch ng dark fiction stories so abangan nyo po yun. may Draven Black pa tayo na series so abangan nyo rin po yun. so maraming marami pa po tayong ilalabas soon at kung magkasundo o kaya naman makakontak po rin po muli si Rebellious Prof yung meron po tayong istorya siya po yung sumulat ng Hail Mary nung nakaraan so tingnan din po natin baka sakaling madugtungan pa po yung iba pa mga story niya at gano'n na rin si The Case Series sana nga po sana 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 So maraming maraming salamat na naman sa mga nakinig ngayon at sana po ay um, nagigising kayo ng ating, uh, <laughs> sa ating tinig sa mga ginagawa natin lalo na sa mga nasa Ilakot 24-7 kung ito man po ay nag stream din po doon sa oras na ito. Ako po si Red, maraming salamat guys sa pagpakikinig ng SHS hanggang sa susunod po. Kaya tuloy-tuloy lamang ang ating hawaan wala ng galingan para lahat tayo ay solid. HTV Positive! Guys, love you! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9pm. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.